హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాది బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి సో మీరైతే లాస్ట్ వీడియో చూసే ఉంటారనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఎవరైనా చూసి ఉండకపోతే మాత్రం మా అత్తయ్య ఇండియా నుంచి అమెరికా వచ్చారనమాట అది కూడా త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చారు సో మేము పికప్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళటం కానీ లేకపోతే నేను ఏం స్పెషల్స్ చేశాను అవన్నీ అయితే మాత్రం మీరు లాస్ట్ వీడియోలో చూడొచ్చు ఒకవేళ ఎవరైనా చూసి ఉండకపోతే మాత్రం ఒకసారి ఆ వీడియో చెక్అవుట్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఇప్పుడు చూస్తుంది అయితే దానికి కంటిన్యూషనే అనమాట సో చాలామంది నన్ను అడుగున్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే చాలామంది పర్సనల్గా మెసేజ్ చేస్తున్నారనమాట సో అత్తయ్యకి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది లైక్ ఎట్లా నడుస్తున్నారు అట్లా అని చెప్పి సో దానికోసం నేను ఈ బిట్ ఇన్క్లూడ్ చేశాను అనమాట మీ అందరి క కన్సర్న్కి అయితే మాత్రం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇప్పుడు మా నార్మల్గానే ఉన్నారు అత్తయ్య అయితే మాత్రం నార్మల్గానే నడుస్తూ ఉన్నారు సో కొంచెం మంచిగా సెట్ అయిపోయింది సో అత్తయ్యకి అయితే మాత్రం ఆ పెయిన్ అంతా తగ్గిపోవటానికి ఒక సంవత్సరం పైన పట్టిందంట సో సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఇంకా కొంచెం కొంచెం మళ్ళీ నడవటానికి ట్రై చేస్తూ ఇంకా తర్వాత ఇప్పుడు మంచిగా కొంచెం సెట్ అయిపోయింది హాయ్ తడా యా బిగ్ ఎరోప్లేన్ అది పోతుందా నువ్వు చెప్పేది నేను మొత్తం చెప్పంటే ఇట్స్ బ్లూబెర్రీ ఇంకా దిగ్ డోర్ తీసుకుంటారా అన్న అబ్బా కూర్చొని కూర్చొని నిద్ర కళ్ళ మీద లేదు వచ్చింది అంటారు మీ జుట్టు కొద్దిగా ఊడెట్టు ఉంది కొద్దిగా అప్పటి మీద కొద్దిగా సన్నగైనట్టు ఉంది నాకు పైన అంతకుముందు ఇంకా లావు ఉన్నట్టు ఉండేది వస్తాయి అప్పుడు అప్పుడు వచ్చినప్పుడు అవునా సో అదనమాట అలా ఇంటికైతే రీచ్ అయిపోయాము అండ్ ఇంకా ఈ ఇల్లు తీసుకున్న తర్వాత అయితే అత్తయ్య ఇదే మొదటిసారి రావటం అనమాట అండ్ బయట సతీష్ లైట్స్ అవి కూడా పెట్టించాడు కదా క్రిస్మస్ లైట్స్ అట్లా అని చెప్పి దీపావళి ఏదేదో కారణాలు చెప్పి పెట్టించాడులే కానీ నేను అనుకోవటం అయితే మాత్రం మా అత్తయ్య కోసమే పెట్టించారు అనమాట తను నేను అప్పుడే అడిగితే ఒప్పుకోలేదు బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఎప్పుడైతే ఇంకా అత్తయ్య రా వస్తారు అంటే కన్ఫర్మ్ అయ్యిందో అప్పుడు ఇంకా ఈ లైట్స్ పెట్టించాడు అనమాట సో నేను అదే అనుకుంటున్నాను అంటే అట్లా చూపించుకో చూపించవచ్చు అని చెప్పి పెట్టించాడు అనుకుంటున్నాను సో మీరు అనుకుంటున్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి ఎవరికైనా మంచిగా చూపించుకోవాలనే ఉంటుందిలేండి నేను జస్ట్ టీస్ చేస్తా ఉన్నాను అంతే అండ్ ఇంకా అత్తయ్యకి అయితే ఇల్లు బాగా నచ్చింది అనమాట ఆ రోజు నైట్ అయితే ఇంకా నేను వీడియో అయితే ఏం తీయలేదు అందరూ బాగా అలసిపోయి ఉన్నారు కదా సో కొంచెం మళ్ళీ మరీ ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకూడదులే అని చెప్పి ఇంకా ఆ రోజుకైతే నేను వీడియో ఇంకేం తీయలేదు అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది అయితే నెక్స్ట్ డే రోజు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అని నేను చెప్పనులే కానీ ఇంక ఇది బ్రంచ్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ కమ్ లంచ్ ఎందుకంటే ఇంక లంచ్ మేము స్పెసిఫిక్గా ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు ఆ రోజు ఇంకా ఉప్మా చేశాను అనమాట ఉప్మా అందులోకి చట్నీ చేశాను ఇంకా అదే తినేసాము
ఏదేదో అనుకున్నాను మంచిగా అంటే మంచిగా పిండ్లు పట్టేసి ఉంచాలి అండ్ అంటే స్పెషల్స్ చేయాలి అట్లా అనుకున్నాను కానీ బట్ ఫైనల్ గా ఉప్మాతో ఎండ్ అప్ అయ్యా అనమాట సో చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు కదా దివ్య చాలా ఓపిక చేస్తావు అట్లా అని చెప్పి ఎంతో అనుకుంటా అనమాట అందులో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రీచ్ అవుతాను నేను కూడా అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే ఈవినింగ్ మేము కాస్కోకి వచ్చాం అనమాట సో అత్తయ్యకైతే జెట్ ల్యాగ్ ఉండే సో కొంచెంసేపు అట్లా పడుకున్నారు అండ్ మేమైతే ఇంకా కాస్కోకి వచ్చాము కొన్ని కావాల్సిన ఉన్నాయి అవి తీసుకొని ఆ తర్వాత ఇంకా హన్షన్ కూడా పికప్ చేసుకొని వెళ్దాం అనుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ కాస్కోలో అయితే ఏవో వాటర్ బాటిల్స్ అవి పెట్టాడు సో ఒక టూ అండ్ హాఫ్ లీటర్స్ అట్లా పట్టుకోవచ్చు అనమాట ఈ మధ్య వాటర్ అయితే అస్సలు తాగట్లేదు సో అట్లయినా తాగుతామేమో అని తీసుకున్నాను అలాంటి బాటిల్స్ నేను ఎన్ని తీసుకున్నాను ఇప్పటిదాకా బట్ స్టిల్ నా వాటర్ టేకింగ్ ఇంప్రూవ్ అయితే ఏం ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే కొన్ని లైట్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాం అనమాట సో దీపావళి అయిపోయాక మేము లైట్స్ తీసుకుంటున్నాము ఎందుకు అంటే నన్ను దీపావళి లోపు అసలు కాస్కోకే తీసుకురాలేదు సతీష్ ఈ మధ్య కాస్కో బిల్లు చాలా ఎక్కువ చేసేస్తున్నానంట అందుకని చెప్పి నన్ను కాస్కోకి ఎక్కువ తీసుకురావట్లేదు అనమాట సో అందుకే మీకు కూడా నా వీడియోస్లో కాస్కో మిస్ అవుతూ ఉండి ఉంటుంది కదా సో అదే రీజన్ ఇక్కడ చూసారా సో దీపావళి తర్వాత వచ్చేసరికి ఇంకా లైట్స్ అన్ని తర్వాత తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఈ మధ్య సతీష్కి లైట్స్ పిచ్చి పట్టింది ఏంటో నేను పండగ అయిపోయింది కదా వద్దని చెప్పినా కూడా తీసుకున్నాడు అనమాట ఇంకా క్రిస్మస్ ఉంది కదా క్రిస్మస్కి పెట్టుకుందాం అని చెప్పి మరీ తీసుకున్నాడు సో చూద్దాం ఏం పెడతాడో ఏంటో అన్నదైతే అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను కొన్ని యాక్టివ్ వేర్ అవి తీసుకున్నాను సో కాస్కోక మేము మెయిన్గా వచ్చేది ఫ్రూట్స్ అనమాట బట్ అవి వాటికన్నా ముందు వేరేవన్నీ షాప్ చేసి తర్వాత ఆ సెక్షన్కి వస్తాము సో బనానాస్ ఎప్పుడొచ్చినా కూడా బనానాస్ అయితే మాత్రం తీసుకోవాల్సిందే అండ్ ఇంక ఇవి దానిమ్మకాయలు అనమాట ఈ దానిమ్మకాయలు నా ఫేవరెట్ అని చెప్పొచ్చు నాకు చాలా చాలా ఇష్టము ఇవి కాస్కోలో ఒక సీజన్లోనే పెడతాడు అనమాట మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఈ వింటర్ టైంలో పెడతాడు సో ఈ వింటర్ టైం అంతా కూడా నేను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఇవి కాస్కోలో మంచిగా ఉంటాయి నాకు క్వాలిటీ కూడా ఎప్పుడు కూడా నాకు అంటే దానిమ్మకాయలు మోస్ట్లీ అర్థంగా అవు కదా లో పైకి బాగానే ఉన్నట్టు ఉంటాయి లోపల చెడిపోయి ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని బట్ కాస్కోలో అయితే మాత్రం ఎప్పుడు కూడా మంచిగానే వచ్చాయి నాకు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరికైనా మేబీ హెల్ప్ అవుతుందేమో అని చెప్తున్నాను నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు నాకు దానిమ్మకాయలు బాగా అనిపించేది అనమాట అంటే కొంతమందికి పుల్లగా తినాలనిపిస్తాయి అంటారు కదా సో అట్లా నాకు స్పెసిఫిక్గా నాకు పులుపు తినాలి అని నాకేం అనిపించేది కాదు కానీ ఈ దానిమ్మకాయలు కానీ లేకపోతే ఇంకా టమా టొమాటో చట్నీ కానీ ఇవి బాగా రిలీఫ్ ఇచ్చాయి అనమాట సో తర్వాత నేను కొన్ని రోజులు ఆలోచించుకుంటే నాకు అర్థమైంది మేబీ అంటారు కదా అందులో అవి కొంచెం పుల్లగా ఉండేవి అనమాట సో అందుకే నచ్చేవేమో అట్లా అనిపించింది నాకు తర్వాత అండ్ అలానే ఇంకా కొన్ని ఎగ్స్ ఇంకా మిల్క్ కూడా తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి ట్రాష్ బ్యాగ్స్ అనమాట సో మెయిన్గా వచ్చింది వీటి కోసం యాక్చువల్గా ట్రాష్ బ్యాగ్స్ అయిపోయాయి ఇక్కడ కొంచెం నాకు క్వాలిటీ అది బాగున్నట్టు ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని ఇక్కడే తీసుకుంటాము వీలైనంత వరకు అయితే మాత్రం అండ్ సో అది అలా షాపింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ ఇంక ఇప్పుడైతే ఇంటికి అది కూడా స్టార్ట్ అయిపోతా ఉన్నాం అనమాట మధ్యలో హన్షన్ పిక్ చేసుకుని ఇంకా మనం మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి మంటే పోరాటం పోరాటంలో ఉంది జయం పట్టు పట్టద్దు పట్టిన పట్టు విడవద్దు ఏమో లేవు వాడికి అదే కంఫర్ట్ ఏమో
అంచులు అయిపోయి అయిపోయి కిడ్స్ మాత్రం చూస్తూ చూస్తుండగానే బల్లె పెరిగిపోతారు కదా అంటే మనం ఇంకా మనకి ఇంకా వాళ్ళు చిన్నపిల్లలానే కనిపిస్తూ ఉంటారు కాకపోతే వాళ్ళు మాత్రం అప్పుడప్పుడు మనకు గుర్తు చేస్తానే ఉంటారు అనమాట లేదు మేము పెరిగిపోతున్నాము అని చెప్పి ఇందాక చూసారా హంచు కూడా వాళ్ళ నాన్న అంటే ఎత్తుకొని కూర్చోబెడతా అన్న వద్దంట ఆయనే ట్రై చేస్తాడంట సో ఈ మధ్య ప్రతి పని తనే చేసుకోవటానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఈవెన్ వదిలితే బాత్ అన్నీ కూడా తనే చేసుకోవాలని చూస్తూ ఉన్నాడు Mom is here. Mom is here. My daddy is also here only, right? Where is Hunter's here? Where is Nani? Where is Nani? Where did Nani go? Oh. It missed Nani here. Yeah. Someone missed Nani on the car. <laughs> okay, let's find Nani, okay? I need to find Nani. Did you bring anything for Nani? Yeah. What did you bring? Nani's... సో ఇదైతే మాత్రం అత్తయ్య వచ్చిన నెక్స్ట్ డేనే అనమాట మేము అసలు ఎట్లా ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాడు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తాడు అంటే ఒక్కోసారి మంచిగానే ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి కొంచెం అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేసామనమాట కాకపోతే నేను అడిగాను కదా మార్నింగ్ ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాడు స్కూల్కి మళ్ళీ ఈవినింగ్ రావటమే కదా సో అసలు గుర్తు కూడా ఉండదేమో అనుకున్నాను మా ఎవరైనా మిస్ అయ్యారా కార్లో అంటే వెంటనే గుర్తుంచుకొని చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట నాని ఏది అట్లా అని చెప్పి ఇందాక అడుగుతా ఉన్నాడు కదా సో అదే మంచిగా అనిపించింది బోనీలే బాగానే గుర్తుంచుకున్నాడు అట్లా అని మామి వాట్ ఇట్ ఫర్ యూ సో అదనమాట హన్ష్ అమ్మ అయితే మాత్రం చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు క్యూట్ గా అనిపించింది సో అందుకే ఇంకా అట్లా ఉంచా అనమాట నాకు తెలుసు కొంచెం హన్ష్ ఎక్కువ వీడియోలో అది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సో కొంతమంది కమెంట్స్ చేస్తూనే ఉంటారనమాట తెలుగు నేర్పించవచ్చు కదా అట్లా అని చెప్పి అండ్ ఇంకా కొంతమంది ఏమో వాళ్ళ నాయనమ్మ వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు ఇంకా తెలుగులో మాట్లాడతాడేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో చూద్దాం నాకు కూడా తెలీదు అంటే ఏది ఎట్లా వెళ్తుంది అన్నది మేబీ ఏమైనా నేర్చుకుంటాడేమో ఈ మధ్య కొన్ని కొన్ని అయితే మాత్రం మంచిగా కొన్ని కొన్ని అంటే లైక్ వర్డ్స్ అన్నా చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట మేబీ వీడియోలో మీకు నేను ఏమన్నా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నట్టు హన్స్ తోటి నేను సతీష్ మాట్లాడుతున్నట్టు మీకు కనిపించొచ్చేమో కానీ బట్ మేము పక్క తెలుగులోనే మాట్లాడతాము ఇంట్లో అయితే మాత్రం జస్ట్ నేను వీడియో తీస్తున్నప్పుడు అంటే తను ఏదో ఒకటి మాట్లాడితే బాగుంటుంది కదా కొంచెం అట్లా మీకు కూడా వినటానికి కానీ అండ్ అలానే నాకు కూడా కొన్ని కొన్ని గుర్తుగా ఉంటాయి కదా సో ఇప్పుడు లైక్ నేను చూసుకున్నాను అనుకోండి వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇదే టైంకి జస్ట్ అమ్మ నాన్న ఏవో చిన్న చిన్న పదాలు ఉంటాయి కదా అట్లాంటివి చెప్పేవాడు అనమాట అట్లాంటి వాడు ఇప్పుడు సెంటెన్సులు ఫామ్ చేస్తున్నాడు సో అది నాకు కొంచెం హ్యాపీ అది తెలుగు కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ అండి వాస్తవానికి మమ్మల్ని అడిగితే మేమైతే అదే చెప్తాము ఎందుకంటే 
త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది కొంచెం అంటే ప్రాపర్గా కొన్ని వర్డ్స్ చెప్పడానికి కానీ సెంటెన్సులు ఫామ్ చేయడానికి కానీ అట్లా సో అది అంటే ఆ ఫేస్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది అనమాట సో మాలాంటి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ ఏదో ఒకటి మాట్లాడరా బాబు అనుకుంటాం మేమైతే మాత్రం సో అంతే అండి ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో అయితే మాత్రం అస్సలు మిస్ చేసుకోవద్దు అది నా స్పెషల్ అని చెప్పొచ్చు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ నెక్స్ట